അതുപോലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ിന് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഉന്നതമായ ബിരുദ പഠനത്തിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാദിഷ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന് ആധുനിക ന്യൂ ജനറേഷൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേളകളും ആർത്തിരമ്പുന്ന വൃത്തികേടുകളിലും ആടിത്തിമർക്കുന്ന പ്രായത്തില് ആ ബാദിഷ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ സംഘാടകന ആ ബാദിഷ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രബോധകന ആ ബാദിഷ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങിപ്പോ എവിടേക്കാണ് ബാദിശ കടന്നു പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് തൊട്ടടുത്ത് താമരശ്ശേരിയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നവോദാന പൈതൃകത്തിന്റെ ആഗോള വിസ്മയങ്ങളായ നോളേജ് സിറ്റിയിലോ ഒരു നല്ല സതുദ്യമം നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാദിശ പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ അവിചാരിതമോ വിധിവിധേയമോ അറിയില്ല യാദർശികമാണോ എന്നറിയില്ല ബോധപൂർവമാണോ എന്നറിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയോട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ ആ ബാദിഷ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാനെങ്ങാനും ഇപ്പോഴും മരിച്ചുപോയാൽ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരന്റെ ജനാദക്കരികിലെത്തുമല്ലോ ഉമ്മ അവിചാരിതമായി ആദർശികമായി തന്റെ മാതാവിനോട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ അതും പറഞ്ഞ് തന്റെ ബൈക്കിലേറിയ ബാദിഷ എന്ന കൂട്ടുകാരന് ആ ബൈക്കും വിട്ട് നോളേജ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ യാത്രായിടയിൽ എതിരെ വന്ന വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ബാദിഷ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് റോട്ടിൽ പെടഞ്ഞ് വീഴുമ്പോ ബാദിഷ എന്ന എസ് എസ് എഫ് ുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തുള്ളികൾ തെറിച്ചു വീഴുന്ന റോട്ടില ആ ബാദിഷ സെക്ടറിലെ യൂണിറ്റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ സൽക്കുറലും ആ രക്തത്തിന്റെ കൂടെ ചതറിത്തെറിക്കുകയാണ് ആ ബാദിഷ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ ജനാസയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മഹാനായ ുസ്താദ് നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോ ആ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആശ്വസിച്ചതെന്താ എന്റെ മോൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എന്റെ മോൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം തിരക്കുള്ള മറ്റൊരു ആലിമാരാ ആ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്റെ ചെറിയ മകന്റെ ജനാസക്കരികിലെത്തി നിൽക്കുകയാ വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായ ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലാ ബാദിഷ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ ഏതാനും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ വെള്ളിമാട് ബാദിഷയുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മതപ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോ അവിടത്തെ പ്രവർത്തകന്മാര് പറയുകയാണ് ആ ബാദിഷ വല്ലാതെ ബുർദയെ പ്രേമിച്ച കുട്ടിയാണ് വൃത്തികെട്ട ആഭാസങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പട്ടുറുമാലിന്റെ പുറമെ അതുപോലെ സിനിമാ പാട്ടുകളുടെ പിറകെ പോകുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് സാഹിത്യോത്സവുകളിലൂടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ക്യാമ്പുകളിലൂടെ സർക്കിളുകളിലൂടെ ഈ സംഘടന വാർത്തെടുക്കുന്ന തലമുറയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബാദിഷ ബുർദയുടെ പ്രേമിയാണ് ആ ബാദിഷ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടുകയാണ് ആ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് ബാദിഷ പറഞ്ഞു അത്രേ എല്ലാം അസവും എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ബുർദയുടെ മജ്ലിസ് ഒരുക്കണം ആ ഹാപ്പി ിയറിന്റെ തെരുവുകളിൽ മദ്യം കുടിച്ച് തെരുവുകളിൽ ആടിത്തിമർത്ത സാമുദായിക മാപ്പിളമാരുടെ മുഖത്ത് വൈകൃതങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ആഘാതങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സമുദായത്തിലെ മാതാക്കളുടെ മാരിടത്തിൽ പറന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാ എസ് എസ് എഫ് തിരുത്തു പറയുന്നത് ഈ സംഘടന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രബോധന വിപ്ലവങ്ങൾ എത്രയാ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തൊരുക്കിയ സ്റ്റേജില മാസം ബുറുത നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അത് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബാദിശ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് വളരെ ഉദാരമതിയായ സമുദായ സ്നേഹിയായ വിലമാക്കളവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബാദിഷ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ ബാദിഷ ഒരുക്കിയ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ മാസവും അവിടെ ബുറുത നടക്കുകയാണ് ആരിമല്ല തങ്ങളല്ല കേവലം സെക്ടർ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ സംഘടനയിലെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ആ പ്രവർത്തകൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കാതെ പോയ ബുറുത മാസാമാസം ബാദിഷായുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ 
ഉണ്ടോ പരിസരത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകൂട്ടം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ബാദിഷ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എസ് എഫുകാരന്റെ പേരിലുള്ള ബുറുദാമജിലിസിലേക്ക് പലതും നേർച്ചയാക്കി ആഗ്രഹങ്ങൾ വീടുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വീടുകയാണ് ഇതാണ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിലൂടെ സംഘടന സമുദായത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവന നിങ്ങളെ മക്കളെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക ആ സംസ്കാരമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അവരുടെ ഇസ്വത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തലമുറ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ അതുപോലെ സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ യുവതികൾ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ യുവജനോത്സവങ്ങളുടെ പേരിൽ അതുപോലെ ടൂറുകളുടെ പേരിൽ അനിയന്ത്രിതവും ആഭാസകരവുമായി ഇതര ആളുകളുമായി ഇടകലർന്നു സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളായി മതനിരാസങ്ങളായി അതപ്പതിക്കുമ്പോ വളർന്നു വരുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ശണ്ഡീകരിക്കാനുള്ള വൃത്തികേടുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോ ആ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് സാംസ്കാരികമായ മോശത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരും ആത്മീയ വിദ്യയുള്ളവരും സാംസ്കാര സമ്പന്നതയുള്ളവരുമാക്കിയ ഒരു തലമുറയെ സമുദായത്തിൽ വാർത്തെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം അതാതു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രജ്വലമായ അധ്യായങ്ങളാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി എന്താണൊരു പാട്ടും കളിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് സിനിമകളിലൂടെയാണ് സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരം തച്ചുടക്കപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വില്ലനായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് താടിവച്ച മുസ്ലിം കാരണവരാണ് തലപ്പാവ് വച്ച മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ് തങ്ങളുടെ മന്ത്രവും മോലിയാരുടെ വയലും എല്ലാം ഇത്തരം സിനിമകൾ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ സമുദായ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് തച്ചുടക്കപ്പെടുമ്പോ സാഹിത്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ സാംസ്കാരിക ജീർണതകളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ആദർശ ആത്മീയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രചോദനങ്ങളും പിൻബലങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഹിലുസുന്നത്തുവൽ ജമായത്തിന്റെ ഹാദിമയങ്ങളായി സാധുക്കളായ നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കായ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ അതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിച്ച് ജീവിതം ഹൈറാകുന്ന കാലത്ത് ദീർഘകാലം ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുത്ത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമകളായി ലോകത്തിന് നിന്ന് വിടപറയാൻ നമുക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് നൽകും